ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಂದಲೂ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಕೃಪೆ ಶಾಂತಿ ಉಂಟಾಗಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನಿದೆ ಏನಿದೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅನಂತ ವಿಷಯಗಳು ಏನಿದೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಎರಡು ಅನಂತ ವಿಷಯ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಹ್ಮ್ ಬಟ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಅರ್ಥವಾಗಿದ್ಯಾ ಎರಡು ಅಂದಾಗ ಎರಡು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ಎರಡಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅಂತ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಯಾವ್ದೇ ವಿಷಯ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆನಾ ಸತ್ಯವೇದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಮಾಹಿತಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇರಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಓದ್ದಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ಕೇಳಿದಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಅದರ ಆಧಾರವಾಗಿಯೇ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಿಸ್ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸರಿ ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಹಂಗೆ ಇರಿ ಓಕೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಓಕೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಸ್ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ದ್ವಿತೀಯ ಅಲ್ಲಂದ್ರೆ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತ ಎರಡು ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಟಾಪಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಕೇಳಿದಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೀರ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಿಮ್ ಮೈಂಡ್ ಗೆ ಅದು ಬರ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ಆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿರುವಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಸತ್ಯನ ಕೂಡ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಾನೆ ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ಮಾಡಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾರು ಎರಡು ಕಾಸನ್ನು ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರು ಯಾರು ಎರಡು ಕಾಸನ್ನು ಸೊ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತ ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಾದ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಡವಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಬಡವಿ ಬಿದ್ದವೆ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾರ್ಕನ ಸುವಾರ್ತೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಲವತ್ತ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದ್ಬಹುದು ಮಾರ್ಕನ ಸುವಾರ್ತೆ ಹನ
ನಲವತ್ತ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಬಡ ವಿಧವೆಯು ಬಂದು ಎರಡು ಕಾಸು ಅಂದರೆ ಒಂದು ದುಗ್ಗಾಣಿ ಹಾಕಿದಳು ಹ್ಮ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಬಡ ವಿಧವೆ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಪತ್ರ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಸು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏಸು ಅಂತ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಕೋಳಿ ಡೇ ಸಾರಿ ಕೂಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀನು ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಅರಿಯನೆಂಬುದಾಗಿ ಡೇ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ವಿ ಅಂತ ಮೊದಲನೇ ಡೇಶ್ ಒಂದಿದೆ ಎರಡನೇ ಡೇಶ್ ಒಂದಿದೆ ಮೊದಲನೇ ಡೇಶ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಡೇಶ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಮೂರು ಸಾರಿ ಮೂರು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೆಲ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೆಲ್ಬೇಕು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಸಾರಿ ಕೂಗುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀನು ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಅರಿಯನೆಂಬುದಾಗಿ ಡೇ ಸಾರಿ ಹೇಳಿವಿ ಕೋಳಿ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಕೂಗುತ್ತೆ ಕೋಳಿ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಕೂಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿದಂತ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರನೆ ಎರಡು ಸರಿ ಕೂಗುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನು ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವನ ಅರಿಯನೆಂಬುದಾಗಿ ಮೂರು ಸರಿ ಹೇಳಿವಿ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೋಳಿ ಎರಡು ಸರಿ ಕೂಗುತ್ತೆ ಅರಿಯನೆಂದು ಮೂರು ಸರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗಟ್ ಎರಡು ಹಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಚತುರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇವನನ್ನು ಆರೈಕೆ ಮಾಡು ಎಂದು ಹೇಳಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಉತ್ತರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತ ಐದನೇ ವಚನ ಓದಿ ಓದಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತ ಐದನೇ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದು ಚತ್ರದವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಇವನನ್ನು ಆರೈಕೆ ಮಾಡು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾನಾದರೂ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡದೆ ನಾನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದಾಗ ನಿನಗೆ ಕೊಡುವೆನು ಅಂದನು ಕತ್ತನದ ಏಸಿದಂತ ಸಾಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಯನ ಕುರಿತಾಗಿ ಇರುವಂತ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದಂತ ಉತ್ತರ ಸರಿ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೋಡೋಣ ಮುಂದುವರಿನ ಇಬ್ಬರು ಸಿಪಾಯಿಗಳ ನಡುವೆ ಸೆರೆಮನೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಇಬ್ಬರು ಸಿಪಾಯಿಗಳ ನಡುವೆ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ರೇಷ್ಮ ತಂಗಿ ಬಳಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಓಕೆ ಹಾ ಹೇಳಿ ಇನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ಬೇರೆ ಯಾರಿಲ್ವಾ ಇಬ್ಬರು ಸಿಪಾಯಿಗಳ ನಡುವೆ ಸೆರೆಮನಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಸೊ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಪೋಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯಗಳು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರನೆಯ ವಾಕ್ಯ ಎರಡೋದನು ಅವನನ್ನು ಜನರ ಮುಂದೆ ಸರಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದ ದಿವಸದ ಇಂದಿನ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರನು ಎರಡು ಸರಪಣಿಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟವನಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಸಿಪಾಯಿಗಳ ನಡುವೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು ಕಾವಲುಗಾರರು ಬಾಗಿಲ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಸೆರೆಮನೆಯನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು 
ಇಬ್ಬರು ಸಿಪಾಯಿಗಳು ಎರಡು ಸರಪಳಿಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾರಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೇತ್ರನೇ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸಾರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೇಲಿ ಇದ್ರು ಎರಡು ವರ್ಷ ಇದ್ರಾಡ್ಗು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ ಎರಡು ವರ್ಷ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯನ ಸರಿದಂತ ಅಪೋಸ್ತಲ ಅಪೋಸ್ತಲ ಅಂತ ಪೌಲನ್ ಅಪೋಸ್ತಲ ಕೃತಿಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತನೆಯ ವಚನ ತರುವಾಯ ಆತನು ತಾನೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಬಾಡಿಗೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ ಎರಡು ವರ್ಷ ಇದ್ದು ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡ ಓಕೆ ಸರ್ವಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅಸುವಾತಿಯನ್ನ ಸಾತಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಎರಡು ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ಉಪಮಾನವಾಗಿರುವ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಯಾರು ಈ ಮಾತನ್ನ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಗತಿಗಳ ಕುರಿತಾಗಿರುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಆ ಎರಡು ಸಂಗತಿಗಳು ಯಾವ್ದು ಇನ್ನು ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿ ಓಕೆ ಎರಡು ಸಂಗತಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಯಾರನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಎರಡು ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳು ಮುಖ್ಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಅಲ್ಲ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಾಸತ್ವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಂತ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನಾದಂತ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡಿದಂತ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಭೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಈ ಎರಡು ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಉಪಮಾನವಾಗಿರುವಂತವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಈ ಎರಡು ಸ್ತ್ರೀಯ ನೀವು ಮೂರು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಅಂತ ಪಾಠ ಬಳಿ ಇದನ್ನ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ ಇದನ್ನ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಫಾಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗಲಾತಿದವರಿಗೆ ಬರೀತಾ ಇದೆ ಗಲಾತಿದವರಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ಉಪಮಾನವಾಗಿವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಇಬ್ಬರು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಎರಡು ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳೇ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಸೀನಾಯ್ ಪರ್ವತದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿ ದಾಸೋತ್ತದಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇರುವಂತದ್ದು ಅದೇ ಆಗಲ್ವಾ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಗಲಾತಿದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲ್ಕನೇ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸವಿಸ್ತಿರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೂರು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಸಬ್ಜಿಟ್ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದೀವಿ ಅದೇನೋ ಕಷ್ಟವಾದ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರು ಗೊತ್ತಿರೋಂತ ವಿಷಯ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾರಿಗೆ ಎರಡು ಸಾರಿ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಪೌಲನು ಚೀತನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಯಾರಿಗೆ ಎರಡು ಸಾರಿ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಪೌಲನು ಚೀತನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಎಂಥವರಿಗೆ ನೆನ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಓದಿರ್ತೀವಿ ಏನ್ ಬರ್ ಕ್ಲೂ ಕೊಡಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾ ಕ್ಲೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಹ್ಮ್ 
ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಹೋದರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋರಿಗೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಹೋದರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭೇದ ಹುಟ್ಟಿಸೋರ್ಗೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದ್ರೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭೇದ ಹುಟ್ಟಿಸೋರಿಗೆ ಅಂತ ಹ್ಮ್ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭೇದ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಎರಡು ಸಾರಿ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭೇದ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಮನುಷ್ಯನು ಯಾರ್ ಸಭೆನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾ ಸಭೆನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಸುಮ್ನೆ ಇರ್ಬೇಕಾ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಬಾರ್ದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಹುಟ್ಟಿಸುದಂದ್ರೆ ಏನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಹುಟ್ಟಿಸುವುದಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳೋದು ಒಂದ್ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದಿಲ್ಲ ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಬೇರೆ ಹೇಳೋದೇ ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನೇ ನಾವೇ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಬೇಕು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಈ ಕಟ್ಟ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡೋ ತರ ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ದಾರಿ ನಡೆದಿರುವಂತ ಒಂದ್ ಕೆಲ್ಸನ ಮಾಡುವಂತ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭೇದವನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಒಬ್ರು ಇಬ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಜಗಳ ತಂದಿಡೋದಾಗ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ತರೋದಾಗ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಎನಿವೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನಪಿರ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸಾರಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ವಿಷಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡು ಸಾರಿ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭೇದ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಮನುಷ್ಯನು ಎರಡು ಸಾರಿ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಗುಡ್ ಓಕೆ ಎರಡು ಮನಸುಲ್ಲವನು ಹೇಗಿರುತ್ತಾನೆ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಯಾಕೋಬ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಟನೇ ವಚನ ಅವನು ಎರಡು ಮನಸುಳ್ಳವನು ತನ್ನ ನಡತೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಚಂಚಲನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ ಅವನು ಎರಡು ಮನಸುಳವನು ತನ್ನ ನಡತೆಲೆಲ್ಲ ಚಂಚಲನು ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾಕೋ ಬೇಲುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇಡ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ನೈನ್ ಎರಡರಷ್ಟಾಗಿ ಎರಡರಷ್ಟಾಗಿ ನರಕ ಪಾತ್ರನಾಗಿ ಮಾಡುವವರು ಯಾರು ಎರಡರಷ್ಟಾಗಿ ನರಕ ಪಾತ್ರ ನಾಗ ಮಾಡುವವರು ಯಾರು ಯಹೋದಿರಾದ ಸಮುದ್ರ ಭೂಮಿ ಗಟ್ ಮತ್ತೆ ಸುವಾರ್ತ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೈದು ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಅಯ್ಯೋ ಕಪಾಟಿಗಳಾದ ಸಾಸ್ತಿಗಳೇ ಪರಿಸಾಯರೇ ನೀವು ಒಬ್ಬನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮತದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೀರಿ ಅವನು ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಅವನನ್ನು ನಿಮಗಿಂತ ಎರಡರಷ್ಟರಾಗಿ ನರಕದ ಪಾತ್ರ ಪಾತ್ರನಾಗ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಪರಿಸೇರು ಅಂತ ವಿಷಯ ಯಾವ ಎರಡು ಪಾತ್ರೆ ನಾವು ಪಾನ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ದೇವರ ಪಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ವಾಕ್ಯದ ಲಂಗೆ ಬರುತ್ತಾ ಓದಿ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂದನೇ ವರ್ಷ 
ನೀವು ಕರ್ತನ ಪಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ದೆವ್ವಗಳ ಪಾತ್ರೆ ಇವುಗಳೊಳಗೆ ಒಂದರಲ್ಲಿಯೇ ಹೊರೆತು ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಕುಡಿಯಲಾರಿರಿ ಕರ್ತನ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ದೆವ್ವಗಳ ಭಕ್ತಿ ಇವುಗಳೊಳಗೆ ಒಂದರಲ್ಲಿಯೇ ಹೊರೆತು ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಊಟ ಮಾಡಲಾರಿರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಈ ಎರಡು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತನ ಪಾತ್ರೆ ದೇವಗಳ ಪಾತ್ರೆ ಓಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕ್ವಿಸ್ ಇನ್ನೂ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಮುಗೀತು ಈಸಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಹೌದ್ರಿ ನಾವು ಏನಾಗ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎರಡು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇದೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳಿದೆ ಎರಡು ನಂಬರ್ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಖ್ಯೆನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕ್ ಬರೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ವಿಷಯ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ನೋಡ್ಕೋಣ ಹಾಗೆ ಬರೋಣ ಅಲ್ವಾ ಎರಡು ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಇನ್ನು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಭೂಲೋಕ ಪರಲೋಕದ ಎರಡು ರಕ್ಷಣೆಗಳು ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎರಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಭೆ ಮಾಡೋದು ಎಲೆ ಹೊರಬಿ ಬೆಟ್ಟ ಎರಡು ಸಭೆ ಮಾಡುದು ಹನ್ನೊಂದು ಜನ ಹನ್ನೊಂದು ಕುಲಗಳು ಬೇರೆ ಒಂದು ಕುಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡುದು ಎರಡು ಸಭೆ ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಇದು ಯಾವ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತಿದ್ರ ಬ್ರದರ್ ಮೋಹನ್ ಬ್ರದರ್ ಓಲ್ಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೋತ್ರಗಳು ಹೇಳ್ತಿರ್ಬೇಕು ಎರಡು ಗೋತ್ರ ಹತ್ತು ಗೋತ್ರ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮತ್ತೆ ಉಳಿದ ಯಹೂದ ಗೋತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಯಹೂದ ಕುಲ ಮತ್ತೆ ಬೆಂಜಮಿನ್ ಕುಲ ಸೇರಿ ಒಂದ್ ಗೋತ್ರ ಉಳಿದಿರೋ ಹತ್ತು ಒಂದ್ ಗೋತ್ರ ಆಯ್ತು ಎರಡು ಭಾಗವಾಯ್ತು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎರಡು ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಅನ್ನುವಂತ ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆ ಮಹಾಸಮೂಹ ಅಂತ ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆ ಗಟ್ ಇನ್ನೇನಿದೆ ಎರಡು ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊದಲನೇರಿ ಗುಡ್ ಬೇರೆ ಏನಿದೆ ಎರಡು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಸವರಾಜ್ ಎರಡು ಬರೋಣಗಳು ಎರಡು ಬರೋಣಗಳು ಬರುವಿಕೆ ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎರಡು ಆಜ್ಞೆಗಳು ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳೋದು ಸುವರ್ಣಾಷ್ಟ್ರ ಎರಡು ಆಜ್ಞೆ ಎರಡು ಬರೋಣ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನಿದೆ ಎರಡು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಎರಡು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಆಗ್ಲೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಎರಡು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಇನ್ನು ನ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೋಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೋಡ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಆಗಿರುವಂತ ಇನ್ನ ಏನಾದ್ರು ಹೊಸ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಷಯ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ಎರಡು ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಏನಿರ್ಬಹುದು ಎರಡು ಅನ್ನಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ
ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಎರಡು ಕೆರುಬಿನ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಎರಡೈತೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯ ಐತೆ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ನಾವು ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಬ್ರದರ್ ಹಾ ಪರಲೋಕ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಎರಡು ಅದ ಇಬ್ರು ಜನ ದೊಡ್ಡ ಸಮೂಹಕ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಇಬ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಅದೇ ಪಿತೃಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಲೋಕ ಅದು ಹೇಳಿದ್ರ ಹೌದು ಹೇಳಿದ್ರ ಹೌದು ಹೌದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆ ಗಟ್ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಸೂಚಕ ಎರಡು ಉದಯ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಬರ್ತಾರೆ ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎರಡು ಉದಯ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿದೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮತ್ತೆ ಲೂಸಿಫರ್ ಎರಡು ಉದಯ ಉದಯ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿದೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬೇರೆ ಹಳೆ ಹೊಡಂಬಡಿಕೆ ಹೊಸ ಹೊಡಂಬಡಿಕೆ ಹೌದು ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡಿದೆ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಅವರ ಸ್ವಾಮಿ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕತ್ತಿಗಳವೆ ಅನ್ನಲ್ಲೋ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಕು ಅಂದರು ಹಾ ನೋಡಿ ಎರಡು ಕತ್ತಿಗಳಿವೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವ್ರು ಹೀಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ವಿಷಯ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಎರಡು ಅಂತ ತಗೊಂಡ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ವಾ ಹಾ ದೇವರ ಒಂದು ಪಾಠ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದೇವರ ವಿಷಯ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬ ಇರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಈಗ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಮತ್ತೆ ಕರ್ತನ ದೇಶ್ತಾನ ಇವರಿಬ್ರು ಎರಡು ರೀತಿಯಾದಂತ ಗುಂಪಿನ ಜನ ಇದ್ರು ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಎರಡು ಆಜ್ಞೆಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ಎರಡು ಆಜ್ಞೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಇಬ್ರು ಮಕ್ಕಳದ ಒಬ್ರು ಮಗ ಹೋಗಿರ್ತಾನ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಅದನ್ನು ಎರಡು ಮಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಬ್ರು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮ್ಯ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹಲವಾರು ದೇವ್ರ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ನೆನಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದ್ ಇದೆ ಇತ್ತು ಒಂದು ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಸರ್ವೆ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಮನ ಸಂಪ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ಅದೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಆಜ್ಞೆ ಹೆಣ್ಣಂತೆ ಪರಾರನ ಸ್ನೇಹ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಆಗ್ತದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ 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 ಅಲ್ವಾ ಎರಡು ಆಜ್ಞೆಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ಹಾ ದಶಾಜ್ಞೆಗಳು ಅಲ್ವಾ ದಶಾಜ್ಞೆ ಏನಾಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಎರಡು ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಆಜ್ಞೆ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಈ ಒಂದು ಎರಡು ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎರಡು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಂತೆ ಒಂದು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಅನ್ನೋಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಗಮನಿಸಿರ್ತೀರ ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವ್ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ರಿ ಪರಲೋಕದ ರಕ್ಷಣೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎರಡೈತೆ ಭೂಲೋಕದ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಪರಲೋಕ ಭೂಲೋಕ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಎರಡು ಆಜ್ಞೆಗಳ ತಗೊಂಡಾಗ ಮೊದಲನೆಯ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಆಜ್ಞೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ ಅಂದ್ರೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ತಂದೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎರಡನೇ ಆಜ್ಞೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮನುಷ್ಯನ ಜೊತೆಗೆ ನಾವಿರುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೌದು ಮೊದಲನೇ ಆದ ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಹೋಣನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಣದಿಂದಲೂ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದಲೂ ಪೂರ್ಣ ಆತ್ಮದಿಂದಲೂ ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ
ಭೂ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಎರಡು ಅಂತ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ನಾನಾ ವಿಷಯಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಕೊಟ್ಟಂತ ಆ ಆಜ್ಞೆಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸರಿ ಈಗ ಆಜ್ಞೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಓದಿರ್ತೀವಿ ಎಲ್ ಬರುತ್ತೆ ವಾಕ್ಯ ಆ ವಾಕ್ಯ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಒಂದ್ಸರಿ ಓದಿ ಆ ಮತ್ತೇನ ಸುವಾರ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಮೂವತ್ತ ಆರನೇ ವಾಕ್ಯ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಜ್ಞೆ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಎಂದು ಆತನನ್ನು ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಆತನು ನಿನ್ನ ದೇವರಾಗಿರುವ ಕರ್ತನು ನಿನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದಲೂ ನಿನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಣದಿಂದಲೂ ನಿನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದಲೂ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಆಜ್ಞೆ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಮೊದಲನೆಯದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಎರಡನೆಯ ಆಜ್ಞೆ ಒಂದು ಉಂಟು ಅದು ಯಾವುದೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವನನ್ನು ನಿನ್ನಂತೆಯೇ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಎಂಬದ್ದೇ ಈ ಎರಡು ಆಜ್ಞೆಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೂ ಪ್ರವಾದನ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೂ ಆಧಾರವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಸೇನತಿದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಆಜ್ಞೆಗಳು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಿರಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಾದ್ರು ಇದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಠ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದೀನಿ ಬ್ರದರ್ ಕೇಳಿದ್ರ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕೇಳಿದಿರಾ ಇದ ಈ ತರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದಿರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ದೆ ಯಾವ್ದು ಬ್ರದರ್ ಈ ಎರಡು ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಯಾರು ತಗದಿರ ಅಂತ ಕೇಳಿದಿರಾ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಿರಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಿರಾ ಎರಡು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಗ್ನೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ದೇವರಿದ್ದು ಅದು ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಸರಿಸ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದ ಪೂರ್ಣ ಮನಸ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಣ ತ್ರಾಣ ನಿಂದ ಮಾಂಸದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಂತ ಎರಡನೇದು ಬಂದಿ ನಿನ್ನಂತೆ ಪರರನ್ನು ಸ್ನೇಹ ಮಾಡಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂಟು ಹತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ರೋಮರ್ ಬರ್ದಿ ರೋಮರ್ ಬರ್ದಿರಲ್ಲಿ ಹದ್ಮೂರು ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿರ್ತದೆ ಅದು ಅಲ್ಲ ಇದು ಈ ಎರಡು ಆದ್ಮಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ವಾ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬ್ರದರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದ್ಲು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟನೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರಿ ಈಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡೋದ್ ಬೇಡ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಆದ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎರಡನೇ ಆದ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ ಮೊದಲನೇ ಆದ್ನ ಏನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಣದಿಂದಲೂ ಪೂರ್ಣ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದಲೂ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಣದಿಂದಲೂ ಪೂರ್ಣ ಬುದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದಲೂ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆದ್ರೆ ಎರಡನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾನು ಅಂದ್ ಕೊಳಿ ಆಗ ದೇವರ ಆದ್ನೆ ಮೊದಲನೇ ಆದ್ನೆ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ದಂಗ ಆಗುತ್ತಾ ಏನಪ್ಪಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದನ್ ಮಾತ್ರ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದ್ ಆದ್ನೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ
ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಎರಡು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಕೂಡ ನಿನ್ನಂತೆಯೇ ನಿನ್ನ ನೆರೆನೋ ಅಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಸೊ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಕ್ ಆಗ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಈ ಎರಡೆರಡು ವಿಷಯ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ದೇವರ ಆತ್ಮಿಕ ಗುಣಗಳು ಬೆಳೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆತ್ಮಿಕ ಫಲಗಳು ಗಲತ್ತಿದವರಿಗೆ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಲ್ವಾ ಏನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಅದೆಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ಈ ಎರಡು ಆತ್ಮಿಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವೇನೋ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು ಆ ಗುಣಗಳು ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಾವು ಈ ಆದ್ಮಿಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಂಗ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ಏನ್ ಇದೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವ್ ಎಷ್ಟೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಓದಿದ್ರು ಏನೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂತ ಪ್ಲೇಸ್ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಈ ಆದ್ಮೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವನ್ನು ನಿನ್ನಂತೆಯೇ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ನೆರೆಯವರು ಯಾರೋ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ತಂದೆ ತಾಯಿನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ರದರ್ 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 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮದುವೆ ಆದ್ರೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಮರ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ವಿಷಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಸಮರ್ಯ ಸ್ಟಡಿ ಓದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಯವಾಗಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆತನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸಮರ್ಯದವರು ಅವ್ರಿಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಸಮರ್ಯದವ್ರ ಕಂಟ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಮರ್ಯದವರು ಏನು ಎತ್ತ ಏನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನು ಕುಲ ಏನು ಜಾತಿ ಅಂತ ಏನು ನೋಡ್ದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾರು ನೆರೆಯವರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಸಹಾಯ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ತ ಕರೆಕ್ಟ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಈಗ ಯಾರು ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾರು ಭಿಕ್ಷೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಭಿಕ್ಷೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದ್ರೆ ಕೊಡೋಣ ಅಲ್ವಾ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫೋನ್ ಪೇ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಇರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪೋಸ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದು ಸರಿನ ಸುಳ್ಳ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೂಡ ಬರ್ಲೇಬೇಕು ಅವ್ರು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ಮಾತು ಏನಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳುವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ ಕೈಲಿ ಆದಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ ಕೈಲಿ ಆದಷ್ಟು ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು ನಿಜವಾಗ್ಲು ಅವ್ರು ಅವ್ರು ಮಾಡುವಂತ ಸಹಾಯ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ನಿಜವಾಗ್ಲು ನಾವ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಹಾಯ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬ್ರದರ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷುಕ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾನಂದ್ರೆ ಅವನ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾನ ಗೊತ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೇಳ್ತಾನ್ರಿ ಏನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆ ಪುಟ್ಟೆ ಹಸುರು ತೀಸ್ಕೊ ಪುಟ್ಟೆ ಗುಡ್ ಅವನ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾನಂದ್ರೆ
ದೇವ ಪುತ್ರರ ಮಹಿಮೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಯಿತೆಂದು ಜಗತ್ತು ಬಹು ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವುದು ಅಲ್ವಾ ಏನಂತಿದ್ದಲ್ಲಿ ದೇವ ಪುತ್ರರ ಮಹಿಮೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದಿತ್ತೆಂದು ಜಗತ್ತು ಬಹು ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವುದು ಭಿಕ್ಷಗಾರಣ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದಾಗ ಹಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾನಂತೆ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಯಾವಾಗ ನೀನು ಓಟವನ್ನ ಓಡ್ ಮುಗಿಸ್ತೀಯ ನನ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಒಂದ್ ರೂಪಾಯಿ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ರು ಅವನು ಭಿಕ್ಷತನ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತಾ ಅವನ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಅಲ್ವಾ ಅವನ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ ಮನೋಭಾವನೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಹೊರಗಿನ ವಾತಾವರಣ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅವನ ಒಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷು ಕಾರಣ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹೊರಡೆ ತರುವಂತ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬರ್ಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಯಾಕೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವಿನ ಓಟ ಹೊಡಿ ಮುಗಿಸಿಲ್ಲ ನೀನ್ ಓಟ ಹೊಡ್ ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ತಾನೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಬರಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಬಿಡುಗಡೆ ಇರೋದು ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಬರ್ತದೆ ನೀನ್ ಯಾವಾಗ ಓಟ ಹೊಡ್ ಮುಗಿಸ್ತೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ವಿಷಯ ಬರುತ್ತಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವನ್ನು ನಿನ್ನಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸು ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ನೆರೆಯವರಿಗೆ ತೋರಿಸುವಂತ ಪ್ರೀತಿ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನ ಸಜೀವ ಯಜ್ಞವಾಗ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಅದನ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಏನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ಲ ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಏನೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಆದ್ರೆ ನಮ್ ಜೀವನ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ ಆ ಎಸ್ ಕುಸ್ತನ ಯೋವಾನ ಸುವಾರ್ತೆ ಹದಿನೈದನ ಅಧ್ಯಾಯ ಆ ಹದಿಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ಯೋವಾನ ಸುವಾರ್ತೆ ಹದಿನೈದನ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿಮೂರನೆಯ ವಾಕ್ಯ ಹೋರಿ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೊಡುವ ಆಜ್ಞೆಯಾಗಿ ಯಾವದಂದರೆ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೊಡುವ ಪ್ರೀತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೀತಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಈ ಲೋಕವನ್ನ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ರೀತಿಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವ ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳ ರೀತಿಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಂದಾಗ ಸಭೆ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಡ್ರಿ ಬಟ್ ಇವರೆಲ್ಲ ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇವತ್ತು ಬಾಬಿಲ ನೋಡೋ ರೀತಿಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವ ನಾವು ಬಾಬಿಲ ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಹೆಸರು ಕ್ರೈಸ್ತರ ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಏ ನಾನು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಅಂಗಿ ಕೃಷ್ಣ ನಾನು ಪರ್ಲೋಕ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೀನು ನರಕದಲ್ಲಿ ಬೇಯ್ತೀಯಾ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತೀಯಾ ನೀನ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಷ್ಟ ಪಡು ಚೆನ್ನಾಗ್ ಬೇಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೌದ್ರಿ ನಾವ್ ಹಂಗ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲ ರೀ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ಗೂ ಕೂಡ ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆ ನಿನಗೂ ಕೂಡ ದೇವರ ಯೋಜನೆ ಇದೆ ನೀನು ಕೂಡ ಬರ್ತೀಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ನಾವ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರೀತಿನ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅನುಕಂಪನ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ದೇವ್ರ ಪ್ಲಾನ್ ಇರೋದ ಹೆಂಗೆ ಆ ಅನುಕಂಪ ಪ್ರೀತಿನ ಹೆಂಗಪ್ಪ ತೋರ್ಸೋದಂದ್ರೆ ನೋಡಪ್ಪ ನೀನ್ಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕರ್ತನದ ಯೇಸುಕೃತನ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಈ ಲೋಕವನ್ನ ಹಗೆ ಮಾಡಿ ಲೋಕವನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಈ ಲೋಕವನ್ನ ಒಂದು ಲೋಕದ ಒಂದು ಸ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಒಂದು ಕಾಲ ಬರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಹಿಮೆ ಕಾಲ ಬರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಲೋಕ ಮತ್ತೆ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಐಕ್ಯವಾಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಜೀವ ಬಲೆಯಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅದು ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಾವ್ ಇವತ್ತು ದೇವ್ರ ಕೊಟ್ಟಂತ ಈ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಈ ಎರಡನೇ ಆಜ್ಞೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಮೊದಲನೇ ಆಜ್ಞೆ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದು ಎರಡನೇ ಆಜ್ಞೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಆಜ್ಞೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಆಜ್ಞೆ ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಆಜ್ಞೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀವೋ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ
ಕರೆಕ್ಟಾ ಮನುಷ್ಯನ ದೃಷ್ಟಿ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಯಾರೋ ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರು ಅವ್ರಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಅಷ್ಟೇ ಪಾಪ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮೂರ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಮನುಷ್ಯ ನೋಡೋ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಇವ್ರು ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ ಇವ್ರು ಬೇರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ನೋಡ್ ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟೆ ನೀನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನೂರ್ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಶೇಕಡ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ದೇವರ ಗಣನೆ ದೇವರ ಎಣಿಕೆ ಆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಈಗ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಕೂಡ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಯಾರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪ್ರತಿಫಲ ಇರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೆರೆಯವನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ವಿಷಯನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನೆರೆಯವನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಆ ನಾನ್ ಇವತ್ತು ನಿಂಗೆ ದೋಸೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾಳೆ ದಿವಸ ನೀನ್ ನನ್ಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಡು ನಾನ್ ನಿಂಗೆ ನೂರ್ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ನಿನ್ ಮದ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋ ನಾನ್ ಕಷ್ಟ ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಶನ್ ನಾವೇನೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರೇನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ ಸ್ವಂತ ನಮ್ ಸ್ವಂತ ರಿಲೇಶನ್ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ನಾವೇನೋ ಅವರು ಅವರು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೇನೋ ಒಬ್ಬ ಬಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನೋಡಪ್ಪ ನಾನ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅವ್ನು ಏನೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಪ್ರೀತಿ ಇದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನ ನೆರೆವನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರೆ ನಾನೇನೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಬಟ್ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೀತಿ ಹಂಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಥೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಬಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಾವೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಮ್ಗೋಸ್ಕರ ತಗೊಳಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಏನು ಎದುರು ನೋಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಕರೆಕ್ಟಾ ಇಲ್ಲಿ ನಾವ್ ನಾವೆಲ್ರು ಈ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷ್ಮ ಸೋಲೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಕಾರಣ ಒಂದೇ ರೀಸನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಎದುರು ನೋಡೋದು ನಾವು ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೇ ಪ್ರೀತಿ ನಾವು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಎದುರು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎದುರು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರೇನೋ ತೋರ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರ ಶತ್ರು ಆಗ್ಬೋದು ಕರೆಕ್ಟಾ ದೇವ್ರ ತರ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಕ್ ನಮ್ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದೀವೋ ಅವ್ರ ಇನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರ ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಏನ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರ ಗೊತ್ತಾ ಈ ಬ್ರದರ್ ಏನ್ ಕೇರ್ ತಗೊಳ್ತಾರ ಗೊತ್ತಾ ಸೂಪರ್ ಬ್ರದರ್ ಸೂಪರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ತುಂಬಾ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅವ್ರ ಪ್ರೀತಿ ತರ ಎಲ್ಲೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾ ಅದೇ ಅವ್ರೇನ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬ್ರದರ್ ಏನ್ ಬ್ರದರ್ ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ನಾನ್ ಎದುರು ನೋಡ್ದೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾ ಅದೇ ನಾ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಎದುರಿನಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಗೋದ ಸಗೋದ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಮಾಡಲ್ವೋ ನನ್ಗೆ ಆನ್ ಶೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಮಾಡಲ್ವೋ ನನ್ಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಮಾಡಲ್ವೋ ನನ್ನ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಮಾಡಲ್ವೋ ನಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದೇ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವನನ್ನು ನೆರೆಯವನು ನಿನಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನೀನು ಅವನನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಆದ್ನೆ ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವನ ಇನ್ನಂತೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್
ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕೆಂಬುದೇ ನಾನು ಕೊಡುವ ಆಜ್ಞೆಯಾಗಿದೆ ನೋಡಿದ್ರ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಎದುರು ನೋಡದ್ನ ನೀವು ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ನೀವು ನನಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡೋದು ಸಗಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಪೇತ್ರ ನೀನು ನನ್ನ ಮೂರು ಸಾರಿ ನನ್ನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಪುನರ್ತನ ಅದ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ದೆ ನೀನನ್ನ ನಿನ್ನ ನಾನು ಪುನರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ದೆ ಪೇತ್ರ ಎಷ್ಟು ಭಕ್ತಿ ನನ್ನ ತೋರಿಸ್ದೆ ಈ ರೀತಿ ನನ್ನ ನೀನು ತೋರ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳದ ಕೇಳದ್ನ ಕೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು ಏನು ಎದ್ರು ನೋಡಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬಳಹೀನತೆ ನನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ನೀವ್ ಯಾರಂತ ನನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಕೂಡ ಪುನರ್ತನ ಅದ್ ಬಂದು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರ ನೀನ್ ನನ್ನ ಅಪೋಸ್ತಲ್ಲ ನೀವಲ್ಲ ನಾನು ಹೊಸ ಅಪೋಸ್ತನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೆಸರು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಮಾಡಿದ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಎಲ್ರು ಕರೆದ್ರು ಯುವದಾಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಯುವದಾಸ್ ಸತ್ತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ ದೇವರ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಮಿಕ್ಕಿದ ಎಲ್ರು ನನ್ನ ಕರ್ತನದ ಹೆಸ್ ಕರೆದ್ರು ಏನಂತ ಏನೋ ಏನು ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ರು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ನೀವೇನ್ ಸುಮ್ನೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ನಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಯಾರ ಪ್ರೀತಿ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಆ ಪ್ರೀತಿನ ವಾಪಸ್ ನನಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಡಿ ನಿಮ್ ಸಹೋದರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ಇದೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ವಾಕ್ಯ ಓದಿದ್ವಿ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಯವ ನಿನ್ನಂತೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತು ವಾಕ್ಯ ಓದಿದ್ವಿ ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಕರ್ತನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಣದಿಂದ ಪೂರ್ಣದಿಂದ ಹೃದಯದಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ವಿಷಯನೂ ಗೊತ್ತು ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕೂಡುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಐಕ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಹಾಗೆ ಇದೀನ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾರ್ಕ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲಿ ಇದೀನ ಅಲ್ವಾ ಸುಮ್ನೆ ನಮ್ ನಮ್ಗೆ ತಿಂಕ್ ಮಾಡೋಣ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ ಒಂದ್ ಸಹೋದ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಮಾತಾಡಿರ್ತಾರೆ ಯಾವತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗ್ ಮಾತಾಡೋ ಅಂತ ಸಹೋದ್ರ ಅವತ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ ಮನೆಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಮನೆಗ್ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ ಮನಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವಲ್ವಾ ಅಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಗಮನಕ್ ತರಲ್ಲ ಯಾರ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನನಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಪೂರ್ತಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಿಲ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಾರೂಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ಇದೊಂದು ಆಜ್ಞೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ರು ಅದನ್ನ ನಾವು ಅನ್ವಯ ಮಾಡುವಂತ ವಿಷಯ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅದ್ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸಕ್ ತೆಲ್ಬಿಟ್ರು ನೋಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದ್ ವಿಷಯನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರ್ದಿಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನ ತಂದೆಯ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಣದಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಆತ್ಮದ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದ ಬೇರೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ತಂದೆನ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ತೋರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾನು ಹೇಗ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೀನಿ ನನಗೆ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಜೀವನೇ ಕೊಟ್ಟಿದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ
ಎರಡನೇ ಆದ್ನೇ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದೇವರ ಮೊದಲನೇ ಆದ್ನೇ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದು ಎರಡನೇ ಆದ್ನೇನೆ ನಾನು ಮಾಡ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಎರಡು ಆದ್ನೇನು ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ಸ್ಬಿಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳು ಸೊ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಿಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಿಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಮೂರು ಗುಡ್ ಪರಾಗಿಲ್ಲ ಲಟ್ ಆಗಿದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಿಸ್ ಮೂರೇ ಇರುತ್ತೆ ಮೂರು ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ ಮೂರು ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯ ನಾನೇ ಅದನ್ನ ಈಗ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನೇಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಗಿತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಠ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮೇ ಬಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಮೂರು ಅನ್ನೋದು ಅದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೂರು ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ನೋಡಿ ಈಗ ನಾನ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಮೊದಲೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾ ನಿಮ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಹುಡುಕ್ತೀನಿ ಒಂದು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅದ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗ್ದೇ ಇದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿ ನಾನು ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಅಂತ ವಿಷಯ ತಗೊಂಡ್ ತುಂಬಾ ವಿಷಯ ಇದೆಯಪ್ಪ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನನ್ ಮೈಂಡ್ ಬಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಬಿಟ್ರೆ ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋತಿದೀಯಾ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋತಿ ಕೋತಿ ಇದೆಯಾ ಕೋತಿಯನ್ನು ಇದೆಯಾ ಕೋತಿ ಗೊತ್ತ ಬೈಬಲ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಇಲ್ವಾ ಹ್ಮ್ ಹಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರ ಬೈಬಲ್ ಸರಿ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೋತಿ ಏನಂತ ಟಾಪಿಕ್ ಎಲ್ಲಿದ ಅಂತ ನೀವು ಹುಡುಕಿ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ತರ ಏನಾದ್ರು ನಾನು ಟಾಪಿಕ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ವಿಷಯ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ತಗೊಂಡ್ ಹೇಳ್ತಿದೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಕೋತಿ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು ನೀವೇ ಹುಡುಕಿ ನೀವೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೀಟಿಂಗ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಲ್ಲಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ಮೋಹನ್ ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮೋಹನ್ ಬ್ರದರ್ ಬಸವರಾಜ್ ಬ್ರದರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬಸವರಾಜ್ ಬ್ರದರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮತ್ತೆ 